வணக்கம் வின் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் தொழில் வீடு திருமணம் போன்ற உங்களின் பல்வேறு ஜோதிட சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் விடையளிக்க நமது அரங்கிற்கு வருகை புரிந்துள்ளார் பிரபல ஜோதிடர் ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஏழு மூன்று மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில வீடுகள்லாம் தொடர்ந்து ஏதோ பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருக்கு அதனால சண்டை சச்சரவுகள் அதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு எதனாலும் தெரியறது இல்லை அதனால ஒரு மன அழுத்தம் மனம் இருக்கும் வீட்டில் இருந்துட்டே இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கி ஒரு அமைதியான சூழல் மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழல் நிலவரத்துக்கு ஜோதிட ரீதியாக தான் தீர்வு இருக்காங்களா அதாவது சில வீடுகளில் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லாதீங்க தமிழில் ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு வீட்டுக்கு வீடு வாசல் படி அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வீடு வாசல் படி அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு அதோடைய மறைமுகமான அர்த்தம் என்னென்னா எல்லா வீட்டிலையும் பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம தான் அடிக்கடி நம்ம வின் டிவி குருஜி நேரத்தில் சொல்கிறோமே அனைவருமே பிரச்சனைகள் அவரவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி இதற்கேற்றார் போல அவரவருக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதாவது வயதான உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தான் சென்ற தலைமுறையின் பிரச்சனைகளை தான் வந்து நம்ம வேற வடிவங்களில் வாழ்கிறோம் அப்படின்றது தான் உண்மை அதாவது பிரச்சனைகள் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கின்றன ஆணும் பெண்ணும் இந்த உலகில் இருக்கும் வரை பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இருந்தே தேரும் என்ன போன தலைமுறை வேற ஒரு விதத்தில் அந்த பிரச்சனையை வாழ்ந்ததுன்னா இந்த தலைமுறை வே அதை வேறு ஒரு கோணத்தில் அணுகுது அதுதான் உண்மையும் கூட சென்ற தலைமுறையில் என்னுடைய தாத்தாவுக்கோ என்னுடைய அப்பாவுக்கிட்டையோ செல்ஃபோன் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நான் செல்ஃபோன் வைத்திருக்கிறேன் என்னுடைய மகன் என்னுடைய சந்ததி வந்து செல்ஃபோன் வைத்திருக்கும் என்னுடைய சந்ததி வரப்போகிற வாரிசுகள் இதை விட அட்வான்ஸான ஒரு டெக்னாலஜிலேயே ஒரு தொழில்நுட்ப ஒரு அமைப்பில் இருக்கலாம் ஆக வசதிகளும் இதுவும் தான் மாறுமே தவிர பிரச்சனைகள் மாறாது பிரச்சனையோட வடிவம் மாறுமே தவிர பிரச்சனை ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஜோதிட ரீதியாக நீங்கள் வந்து பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னு வந்துட்டீங்க நீங்கள் வந்து எதுக்காக இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா சில வீடுகளில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எல்லா வீட்லேயுமே பிரச்சனை இருக்குது அது பிரச்சனையாக பிரச்சனையாக நினச்சிக்கிறவங்களுக்கு அது எப்போவுமே பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை இதை வந்து கேஷுவலாக நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையில் இந்த பிரச்சனை தானே ஒன்று பிரச்சனை இருக்கணும் இல்லைனா நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடெண்டாக அந்த பிரச்சனையை எதிர்த்து போராடுகின்ற யாவருக்கும் அதுவே வந்து ஒரு பிரச்சனையாக தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில வீடுகளில் சில அதிகமான தாக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்றது உண்மைதான் காரணமே இல்லாமல் ஒரு சண்டை போட்டுக்கிறது ஆமாம் காரணமே ஒரு <laughs> விருச்சிகராசி ஏ குடும்ப உறுப்பினராக கொண்ட குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படி தான் ஜோதிட ரீதியாக சொல்ல வரணும் ஏன்னா விருச்சிகராசிக்கே கடுமையான ஜன்மச்சனை நடந்து கொண்டிருந்தது அதிலும் இந்த கேட்டை நட்சத்திரம் இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்தில் ரொம்ப கடுமையான மன அழுத்தம் அதாவது நீங்கள் தான் விருச்சிகராசியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் குடும்பம் ஒரு தாயோ தகப்பனோ பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் இப்போ குடும்பங்கள் சுரு சுருங்கி விட்டன கூட்டு குடும்பம் சுருங்கிடுச்சு இந்த அமைப்பில் ஒரு நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பம்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு தாய் தகப்பன் ரெண்டு ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இந்த நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு விருச்சிகராசியாக உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மை எந்த இந்த நேரலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எந்த ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற விருச்சிகராசிக்காரரும் நான் சொல்லும் நான் சொல்கிற இந்த உண்மையான வார்த்தையை வந்து சத்தியம்னு ஒத்துக்குவார் அதாவது நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற நீங்கள் இப்போ இந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வந்துட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற ஒரு எந்த ஒரு விருச்சிகராசிக்காரரும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நன்றாக இல்லை என்பதோடு விருச்சிகராசியை குடும்ப உறுப்பினராக கொண்ட மனைவியாக கொண்ட மகனாக கொண்ட மகளாக கொண்ட யாருமே கணவனாக கொண்ட ஒரு ஒரு அமைப்பில் கூட குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஒரு <laughs> அதிகம் குறைவோன்னு வந்துட்டீங்கன்னா 
ஒருவர் விருச்சிக ராசியாக இருக்கிறார் நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்தில் கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ குழந்தைகளில் ஒருவருக்கோ ஒரு விருச்சிக ராசியாக இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் ஒரு பிரச்சனையை நூறு மார்க் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு உயிர் ஒரே ஒரு உறவு ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் விருச்சிக ராசியாக இருக்கும்போது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் குறைவான பிரச்சனைகள் இருந்தன ஆனால் பிரச்சனைகள் இருந்தன இரண்டு பேர் விருச்சிக ராசியிலே ரெண்டு பேர் அந்த வீட்டில் இருந்திருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது மூன்று பேர் விருச்சிக ராசியாக இருக்கும்போது தலைக்கு மேலே தலைக்கு மேல நெத்தி வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்தது நாலு பேருமே விருச்சிக ராசியாக இருந்த குடும்பங்கள் குடும்பமாகவே இல்லை அதுதான் உண்மை எத்தனை பேர் வேணாலும் என்னால் நிரூபிக்க முடியும் என்னுடைய வாழைமலர் கடிதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்தகம் இன்னும் வரைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னி வரைக்கும் கேட்ட நட்சத்திரம் பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அன்றைக்கு விருச்சி பிரச்சனைகள்னு நம்ம ஆரம்பித்ததுனால நான் ஏதாவது ஒரு உதாரணத்தை சொல்லித்தான் அதை வந்து நம்ம விளக்க முடியும் அப்போ நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் நான்கு பேருமே விருச்சி ராசியாக இருக்கும்போது அது குடும்பமாகவே இருந்திருக்காது தந்தை ஒரு புறம் தாய் ஒரு புறம் என்ன இந்த இதுக்கு அடிப்படை என்ன பிரச்சனை தான் மகன் ஒரு புறம் மகள் ஒரு புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடுமையான ஒரு சூழல்களில் இருந்தது ஆக ஒரு ஜோதி ஒருவருக்கு பிரச்சனை வரும் அந்த ஜென்ம சனி அஷ்டம சனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற நேரங்கள் அல்லது ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் அந்த ஆறாம் இடம் கடன் தொல்லைகளையும் நோய் தொல்லைகளையும் கொடுக்குது ஒருத்தர் கடன் வாங்கிட்டார்னா நம்ம கம்பர் அழகா சொன்னாரே கடன் வாங்கினா கடன் வாங்கினார் நெஞ்சம் போல் கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்னு சொன்னார் அப்போ அந்த கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு சொல்லவே தேவையில்லை வாழ்க்கையில் யாராக எல்லாருமே ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் எங்காவது ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கத்தானே செய்கிறோம் ஏதாவது பொருளாக வாங்கலைன்னா கூட உதவியாக கடன் வாங்குகிறோம் அந்த உதவியை திருப்பி கொடுக்க முடியலையேன்னு ஒரு தடவை நம்ம இயங்குகிறோம் ஆக அந்த கடன் தொல்லைகள் வரும்போது நோய் தொல்லைகள் ஒரு குடும்பத்தலைவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்துட போது அப்போ வந்து அவருக்கு அவருடைய நம்ம குடும்பத்துடைய எதிர்காலம் என்ன என்று குடும்ப தலைவி யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து மன அழுத்தம் பிரச்சனைகள் வரும் இந்த மாதிரியான நேரங்களை கொடுக்கக்கூடியது பிறந்த ஜாதகப்படி ஆறாம் அதிபதியுடைய தசை ஒரு மனிதருக்கு நடக்கும் போது ரெண்டாவது ஒரு மனிதருக்கு நடக்குதுன்னா வந்து மனைவிக்கு நடக்கதா நடக்காதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி குடும்பம் என்பது ஒரே ஒரு உயிர் தான் அப்ப ஒரு குடும்ப தலைவருக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது குடும்ப தலைவருக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகள் நடந்தால் அவருடைய மனைவியாகிய குடும்ப தலைவிக்கும் நல்ல அமைப்பு தான் நடக்கும் கெடுதல்கள் நடக்கிறதா இருந்தால் அந்த மனைவிக்கும் கெடுதல்கள் தான் நடக்கும் ஏன்னு சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் ஒரு உயிர் தான் இப்போ இந்த கலாச்சாரத்தை நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படி நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கணவனை குடும்ப தலைவனை பேஸ் பண்ணி தான் அவனை தலைவனாக கொண்டு தான் வந்து குடும்பமே நடக்கிறது இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி இந்திய பெண்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்திய பெண்கள் சுயநலமானவர்கள் அவர்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் மட்டுமே போகிறோம் என் கணவன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இதை தவிர இதை தாண்டி எந்த ஒரு இந்திய பெண்ணும் சிந்திக்கவே மாட்டான் ஆக அவளுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் வரணும் ஒரு பிரச்சனை வரணும்னு சொன்னால் அவளுடைய கணவன் பாதிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அவளுடைய குழந்தைகள் அந்த வயதிற்கு ஏற்றாற்போல் பாதிக்கப்பட வேண்டும் அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கலையே கல்யாணம் ஆகலையே வேலை கிடைக்கலையே இது போன்ற விஷயங்கள் வரும்போது தான் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மன அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளும் ஒரு பிரச்சனை தரக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் நிச்சயமாக வரும் ஆக இந்த அமைப்பு ஜோதிட ரீதியாக நான் விளக்குவதாக இருந்தால் ஒரு குடும்பத்தில் கடுமையான பிரச்சனைகள் எப்போது வரும் என்றால் ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும்போது பிரச்சனைகள் வரும் அது அது குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேருக்குன்னு இருக்கிற அளவுக்கு அந்த பிரச்சனையுடைய வீரியம் இருக்கும் அதே போல ஏழரை சனி ஏழு அஷ்டம சனி காலங்களுக்கு அடுத்து ஒரு மனிதனுடைய ஒரு குடும்ப தலைவருடைய ஒரு குடும்ப தலைவியுடைய ஜாதக பிறந்த ஜாதகத்தில் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சஷ்டா சஷ்டம் அஷ்டம்னு சொல்லுவோம் ஆறு எட்டும் ரெண்டு பாவங்களும் ஜோதிடத்தில் கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவங்கள் இந்த பாவங்களுடைய தசாபக்திகள் நடக்கும்போது கடுமையான அந்த அந்த குடும்பம் கடன் நோய் எதிரி போன்ற தொல்லைகளில் சிக்கி கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் ஆகவே இந்த சாதகமற்ற பலன்களை சொல்லணும்னா இப்படி தான் ஜோதிட ரீதிய